Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi tabaraka wa ta'ala Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخر الآية وأنا بهريرة رضي الله تعالى نقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمته يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه مسلم مسلم شبهك هيجا قرآن و حدیث ایر آلو کے جیبان گڑاو رسول کریم کے نیتا منی شاشن چالاو شب کنی جیبان شندر شکی ہو بے تو مہر شکی ہو بے دو جہان اتم نیتا حال نبو بکر तार पोरे नेता होले न हाजरत मार उत्तम नेता होले न बुब बकर तार पोरे नेता होले न हाजरत मार उठेर पीठेरे के चाकर उठेर पीठेरे के चाकर नेता होए रोशितने जीवन शंदर शुकी हो बे तो मार शुकी हो बे दो जहाँ लिल्लाह तकबीर अल कुराने रालो सोया दिसे रालो कुराना दिस जकाने कुराना दिस जकाने गान बजना जकाने ठीक है सतो गहनार भरे श्रेष्ठ स्वर्ण धर्म भेतरे इसलम धर्म कि कथा ठीक तो ठीक गहनार भरे श्रेष्ठ स्वर्ण धर्म भेतरे इसलम धर्म लुहार बर्म गाए पड़े 
লোহার বর্ম গায়ে পরে দাওয়া তো যে হাতে চালাও সবখানে জীবন সুন্দর সুখী হবে তোমার সুখী হবে দু মুসলমান সবে এক হয়ে যাও কোরআন হাদিসের আলোকে জীবন গড়াও মুসলমান সব এক হওয়ার দরকার আছে রে নাই তাহলে স্লোগানটা ভালো করে শিখেন মুসলমান সবে এক হয়ে যাও কোরআন হাদিসের আলোকে জীবন গড়াও রাসুল করিম কে নেতামিনি শাসন চালাও সবখানে জীবন সুন্দর সুখী হবে তোমার সুখী হবে দু আবার একটা স্লোগান দেন লিল্লা হে তকবির মাশাল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অসংখ্য প্রশংসা যে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এমন একটি মজলিস যেখানে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা করা হবে যেখানে কোরআন হাদিসের কথা বলা হবে সে কোরআন এবং হাদিসের কথা বলার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক কানায়াত করেছেন আর আপনারা যারা এখানে বসে কোরআন হাদিসের কথা শুনছেন এবং এই মাইকের মাধ্যমে অত্র এলাকার মুসলিম কেরাম এবং আমার পর্দার আলের মা বোনেরা যারা এই মুহূর্তে আপনারা আপনাদের কাজকর্মগুলি সেরে যারা কোরআন এবং হাদিসের কথা শোনার জন্য অপেক্ষায় আছেন এবং শুনছেন যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন একটি আয়োজন এমন একটি কার্যক্রম এই মুহূর্তে করার যে আল্লাহ বক্ত তেনায়াত করেছেন সেই মহান রব্বুল আলমিন দরগাহে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কালী মাত্র শোকর সিজদাই শোকর আদায় করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আর জুড়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ শত কোটি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী সর্বকালের সর্বযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সৈয়দুল মুরসলিন খাতমুন্নবীন মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহ বলুন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের পর খোলাফায় রাশিদিন সাহাবায় কারাম তবে ঐন তবে তবে ঐন আইমাই মুজিতাহিদিন এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলমান নরনারী পর মহান আল্লাহ রব্বুল আলমের খাস রহমত বর্ষিত হোক সকলে বন আল্লাহ মামিন সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমি আপনাদের সামনে পবিত্র আল কোরআন করিমের একটি আয়া সুরাতুল বকরা থেকে তেলাবাদ করেছি এই মুহূর্তে আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানব সৃষ্টির রহস্য কেন আল্লাহ পাক মানব সৃষ্টি করলেন আল্লাহ পাকের কি সৃষ্টির অভাব আছে আল্লাহ পাকের গুণ কীর্তন আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দি করার কি মাখলুকাতের অভাব আছে কি বলেন কথা ঠিক তবে ঠিক আল্লাহ পাকের ফেরস্তা কি একটা দুইটা ফেরস্তাদের কাজ কি তাদের কোনো খাওয়া দাওয়া আছে বস্ত্র পায়খানা আছে যাদেরকে যে কাজে যাদেরকে যে অবস্থায় আল্লাহ পাক রেখেছেন তারা সেই অবস্থায় তারা আসেন এবং যাকে যে কাজে দায়িত্ব দিয়েছেন ওই কাজ ব্যতীত অন্য কোনো তাদের কোনো কাজ নেই হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে আসমানে এমন কোনো জায়গা খালি নাই চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নাই যে জায়গার মধ্যে ফেরস্তারা আল্লাহর ভয়ে সিজদা দেওয়া রাখছে চার আঙ্গুল জায়গাও পরিমাণ খালি নাই সেখানে ফেরস্তারা সিজদা দেওয়া রাখছে কার সম কার উপরে কোন সময় আল্লাহ পাক রাগান্বিত হন আল্লাহ পাক ধমক দেন এই জন্য ওই ভয়ে তারা সিজদা দেওয়া রাখছে ওই ফেরস্তারা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দি করছে গুণকীর্তন করছে তসবি তাহলিল করছে তারপরেও ওই সমস্ত ফেরস্তাদের ইবাদত বন্দি কি আল্লাহ পাকের ইবাদত যারা যে করছে এতে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন একটি জাতি এমন একটি বস্তু এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন যে জাতিটাকে যে জিনিসটাকে আল্লাহ সবচাইতে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন বলে সোহান আল্লাহ সকল কিছু আসমান জমিনের চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুই গাছ গাছালি সমুদ্রের ভিতরে যে মাছ আছে সবাই আল্লাহ বাকের প্রশংসা করে গুণকীর্তন করে তারপরেও কেন আল্লাহ সোহান আল্লাহ এই মানব জাতিটাকে সৃষ্টি করলেন এটার একটা রহস্য আছে আছে না নাই বলেন সম্মানিত মোসানে কেরাম কোরআন করিমের ভেতরে এই মানব জাতির সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله سبحانه وتعالى شمست فرست ذلك كنت تكري كسيدك अल्लाह भक्ता देर के बोल लेन अगो अमर फेरस्तरा अमी ये मोने एक्टी पृथ्वी ते ये मोने एक्टी जाती ही सिस्टी करते चाइ पृथ्वी ते अमी खोली फावनाते चाइ अमी प्रतिनिधि मनाते चाइ मनो जाती सिस्टी करते चाइ ऐते तुम्हारे देरे माता मात की तुम रक्की बोलो अमी पृथ्वी ते अमर प्रतिनिधि मनाते चाइ मनो जाती की बोलो तुमरा सम्मानी तुमसने केराम अल्लाह सुबहाना हुआ था आला तार श्वेरस्ता देर साथे ही परमोश्व जोखम कर लेन वो ही फेरस्ता रा अल्लाह बाकिरे कतार की जो आप ता दिलो अल्लाह बाकुरा रिवल ले कर चेन अल्लाह कुरान करी मेरी वासाय वाला हुए चे फेरस्ता रे जो अभी कतार बोल सिलेन अल्लू � من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك شمست فرستر ایک بکے ترا جواب دیئے چلو اللہ کہ نو تمہیں من اکتی جاتی پرتی بھی تے پرن کرتے چاہو کہ نو تنہیں من اکتی پرتی بھی تے جاتی سیشتی کرتے چاہو जे जाति गुली पृथ्वी ते जवार पोरे तुम्हार हुकुम बालं कर बेना तुम्हार को तमतो तरा चल बेना तरा मरा मरी कर बे का तगड़े कर बे दंग हंगा मा कर बे जोग्राफा सत कर बे खून खराब भी कर बे ये तुम्हार अबाद दो हो बे तरा तुम्हार को ता सुन बेना अम्रा फेरस तरा इतु अच्छी तुम्हार प्रशंसा करी, तुम्हार गुनों कितन करी, तुम्हार प्रवित्रता गुशना करी, गुशना कर ची अल्लाह, ये रूम कम जाती सिस्टी करा रे करो प्रयजन ना है, कता बुच्चे ने बुझन ना है, फरस तेरा बोल चे, ये तू मानव जाती सिस्टी कर बा, ये रत जाए क्या मानव मरी कर बे, कटा कटी कर बे, जागरण भी वजह कर बे, तुम्हार मैंने अमद अमदेर के अलावा सिस्ट कर बैन ऐरा फेरस्तरा साइन है कारण टकी गड़ोनो रकी केरो फेरस्तरा ये मानव जाति सिस्ट कर विभक्त के चिलो कारण टहलो ये ये मानव जाति के सिस्ट पूर्वे अरे एक टा जाति सिलो जे जाति रस सिलो जिन जाति की बोलें ठीक की ना मानव जाति के सिस्ट पूर्वे कून जाति सिलो बोलें � अल्लाह पाक के रुकुम परम करें ना हैं तारा माना मरी कुट से कटा कटी कुट से जोकरा फसत कुट से तारा खून खराबी कुट से भी दाएं अल्लाह पाक तादेर के ये समस्त फरस तादेर दाराएं तादेर के दंशो करें दिए चिलें जार जन्नो वो ही पूर्वे रोबी गत अत्थे के फरस तरह बोल चिलो हे अल्लाह ए मानव जाति ही सिस्टी करा रखूँ उधर का नहीं, अम्रा तुम्हार प्रशंसा कर ची, अम्रा ही तुम्हार गुनों की तन कर ची। फिर इस तादिर जवाबे, अल्लाह सुबहाना हुआ था लकी बोलन, अल्लाह बोलन, फिर इस तादिर कोतर जवाबे योग अमर फिर इस तरह, इन्हीं आलमु माला तालमु, ही अमर फिर इस तरह, अमी जाजनी अमी अल्लाह जाजाने तुमरा फरस्ता राता जानो ना बोले सुबहान अल्लाह अल्लाह बोलते हैं अमी तुम्हारे देर प्रभाव मी तुम्हारे देर राव अमी सब किस खबर रखी अमी जाजाने तुमरा ता जानो ना अल्लाह अल्लाह सुबहान हुआ ता अल्लाह फरस्ता देर को ता डिनाई करे विक्का करे अबट्टे करे अमादेर शे� ए फरस्ता दे दराई पृथ्वी रिविन जगत ते के माटे संग्रह कराई लेन माटे संग्रह कराई हैं अल्लाह पाक या आदम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टी कर लेन आदम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टी करार पोरे पृथ्वी शुरुत ते के शेष बोट जंतो जतोरो कुमेर नामा से जतोरो कुमेर शिक्का से 
সব কিছু শিক্ষা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে দান করেন বলেন সুবহানাল্লাহ দলিল একতার দলিল আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা বলেন ওয়াআল্লামা আদম আল আসমা কুল্লাহা সুম্মা আরাদাহুম আলাল মালাইকা পৃথিবীর সমস্ত কিছু শিক্ষা দান করলেন সব কিছু শিক্ষা দিলেন এমন কি জমিনের যে সমস্ত ফসলা দিয়েছে গাছ গাছ আলি আছে বিভিন্ন রকমের ফল ফলা দিয়ে আছে এই সমস্ত কিছুর জ্ঞান আল্লাহ বাকাতামকে শিক্ষা দিলে আমরা এখন বর্তমানে যে মানব জাতি আছি আমাদের থেকে যারা আদম আলাহ সাল্লাত আসলামের যারা শুরুতেই সন্তান আদি ছিল তারা কি ভাষায় কথা বলে নাই কি বলেন ঠিকই না ওই আদম আলাহ সাল্লাত আসলাম পৃথিবীতে আসার পর থেকে তার সন্তান আদিরা যে ভাষায় কথা বলেছে এরকম যুগ 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 চলে গেল বিভিন্ন রকমের ভাষায় কথা বলেছে বিভিন্ন রকমের জিনিসের নাম পৃথিবীতে আসা আসে কিনা বলেন আমরা যে আমাদের চোখের সামনে যে গাছ গাছালি দেখি বিভিন্ন রকমের জিনিস দেখি এখনও আমরা অনেক গাছ গাছালির নাম বলতে পারবো না কি বলেন কথা ঠিক কিনা বলেন এরকম গাছ গাছালি আছে আমরা এই গাছ গাছালির নাম বলতে পারবো না আসে রে নাই তাহলে এখন আমাদের অনেক কিছু জানার বাকি আছে আমাদের এই পৃথিবীতে যতগুলি দেশ আছে মহাদেশ আছে এই যে দেশ আছে এই দেশের ভিতরে আমরা বই পুস্তকে পড়াশোনা করেছি সাড়ে চার হাজার ভাষা আছে সাড়ে চার হাজার ভাষা আছে সাড়ে চার হাজার ভাষায় মানুষের কথাবার্তা বলে এক এক দেশের ভাষা এক এক রকম কি বলে ঠিক না এই ভাষা এই ভাষা শিখল কিভাবে আমাদের আদম আলাহ সাল্লাতু আসসালাম কে আল্লাহ পাক সব ভাষা শিক্ষা দিয়েছে সমস্ত কিছুই শিক্ষা দেওয়ার পরে এবার আল্লাহ ফেরস্তাদের মোকাবেলা করাইলেন ফেরস্তাদের সাথে মোকাবেলা করাইলেন যখন যেমন আমরা ওই পরীক্ষা দিয়ে থাকি আমরা যখন একটা ক্লাসে অনেকটি ছাত্রছাত্রী একসাথে পড়াশোনা করি তখন আমরা পরীক্ষা নেই মেধা যাচাই করি করে কিনা বলেন মেধা কার কীরকম কার ব্রেনটা কীরকম যাচাই বাসা করি না এক দুই আমরা ঠিক করি কে ফার্স্ট হয় কে হয় কে ফার্স্ট হয় এটা মেধা যাচাই করি পরীক্ষার মাধ্যমে কি বলেন ঠিক কি না এবার আল্লাহ সুবাহ আদমার ফেরস্তাদের সাথে পরীক্ষায় লিপ্ত করাইলেন পরীক্ষা দেওয়াইলেন আল্লাহ বাক বললেন ও আল্লাহ আদম আলাহামকে আল্লাহ পাক সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র বা সমুদ্রের নিচে যা কিছু আছে সব কিছুই ফেরস্তাদের সামনে হাজির করিয়া আল্লাহ বললেন ও আমার ফেরস্তারা এই সমস্ত জিনিসের নাম বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে যদি কে নাম বলো এটা কি ওইটা কি এটা কি ওটা কি দেখেন না আপনারা যারা মুরব্বী আছেন আজকে থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি আপনারা যে খেতে ফসল করেন দান দানের নাম ছিল না অন্যরকম আমাদের দেশের নাম আসছিল কো পাইজং পাইজংয়ের দানটা খুব ভালো খুব ভালো ওই সময় খুব দান হইত এখন আপনারা কন আঠাশ আবার কন উনত্রিশ আবার কন পঞ্চাশ আবার কন বাসপতি আবার কন কাবরা বালাম কি বলে ঠিক কি না দানের নাম কয়েকটা কইলাম আর কি যে কয়টা আমি জানি আর কি আমার সাথে আপনারা বেশি বলবেন আল্লাহ সুবাহ ফেরস্তাদেরকে বলেন এই যে গাছ গাছালি এই যে আমার সৃষ্টিকোল 
যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে জিনিসের নামগুলি বলো আল্লাহ বলতেছে নাম বলো দেখছেন কত বড় কথা ফেরেস তারা এই কথার জবাবে মাথা আনত করিয়া একবারে সারেন্ডার একবারে আত্মসমর্পণ হইয়া আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে রব্বুল্লাহ আলমিন কোরআন কারিমের ভাষায় বলা হয়েছে তারা বলছে হে আমাদের রব হে আমাদের প্রতিপালক আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি আপনার কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করছি আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন যেটুকু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আপনি আমাদেরকে যা কিছু শিখাইছেন ইয়ার চাইতে বেশি আমরা আর কিছুই জানি না আপনি আমাদেরকে যে জিনিসের নামগুলো যে জিজ্ঞাসা করছেন এগুলি তো আমাদেরকে আপনি শিক্ষা দেন নাই এগুলি তো আপনি আমাদেরকে বলেন নাই বিদায় আমরা তো এইগুলো কিছুই বলতে পারবো না যেতটুকু আমাদের জ্ঞান আপনি দিয়েছেন অতটুকুই কেন আমাদের আছে ইয়ার বেশি আমাদের আর কিছুই নাই ফেসারা সারেন্ডার করল আল্লাহ এর বেশি আমাদের জ্ঞান নাই নিশ্চয় আপনি আলিমুল গাইব আপনি অদৃশ্যের খবর রাখেন আপনি হাকামুল হাকিমিন সর্ব বিষয়ে আপনি জ্ঞানী সব বিষয়ে আপনি খবরদাতা জানলেওয়ালা আমরা কিছুই জানি না এবার আল্লাহ সুবাহ আদম আলাহ সাল্লাত আসসালামকে ডাকলেন কোরআন করিম ভাষায় সুন্দর ভাবে ডাকছেন রসুন হ্যাঁ এটা এই দান এটা ওই দান এটা এই ফসল এটা এই গাছের নাম আম গাছ জাম গাছ কাঁঠাল গাছ নারিকেল গাছ বিভিন্ন রকমের জিনিসের নাম এক এক করে আদম আলাম সব কিছুই নামটা বলে দিলেন সোহান বলে না নাকি বুঝাইতে পারলাম না দেখছেন কার বড্ডা ফেরস তাকে আগে কইল এই নাম বলো ফেরস তারা কেমন জানি না আল্লাহ বাঘ আদমকে বললেন আদম এই জিনিসগুলি নাম তুমি বলে দাও সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেমন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রকের মানুষ হবে যত রকের মানুষ তাদের ভাষা দিয়ে যে কথা বলবে এটা এই ভাষাটা হচ্ছে আদম আলাহামের শিক্ষা ভাষা মানে সোহান আল্লাহ তিনি সব ভাষা তাহলে তিনি কত ভাষা জানতেন কত কিছু জানতেন ঠিক কিনা বলেন সদমস্ত কিছুই যদি আমরা বনি আদমের আদম আলাহামের সন্তান যদি হয়ে থাকি তাহলে তার তিনি যদি আমাদের আদি পিতা মা আদি পিতা হয়ে থাকেন আর মা হাওয়া যদি তিনি আমাদের আদি মাতা হয়ে থাকেন তাহলে যে মা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে যে বাচ্চাগুলি তার মায়ের মুখ দিয়ে যে কথাটা বের হয় ওই কথাটাই তো বাচ্চারা শেখে ঠিক কিনা বলেন আমরা আমাদের দেশে এক জায়গার ভাষা আর এক জায়গার সাথে মেলে না ঠিকই বলেন আছে না আপনি চট্টগ্রাম যান সিলেটে যান সিলেটের ভাষা চট্টগ্রাম চিটাগাঙ্গের মানুষের সাথে মিলে না বরিশাল যান খুলনা যান ভাষা মিলে না আসলে নাই এই ভাষা ওই মা হাওয়া আল্লাহ সুবাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন আদম আলাহ সাল্লাতু আসসালামের পরে মা হাওয়া যেহেতু সঙ্গিনী হইয়া ছিলেন এই জন্য তিনি আদম আলাহ সাল্লাতু আসসালামের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যখন এমনি ভাবে আদম আলাহ সাল্লাতু আসসালাম সমস্ত জিনিসের নাম যখন বলে দিলেন সব কিছু এক এক করে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করলেন আল্লাহ সুবাহ তখন কি কাজটা করলেন কোরআন করিম বিষয়ে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ বলছেন এই ফালাম শব্দ দিয়ে আল্লাহ বলছেন যখন আদম আলাহ সাল্লাতু আসসালাম সমস্ত জিনিসের নাম এক এক করে বলে দিলেন আল্লাহ তখন বলছেন আলাম আকুল্লাকুম ইন্নি 
أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى بلن هي مرفع السترى أمي كتما ذلك بلن أي أمي كتما ذلك بلن أي جميع الله سبحانه وتعالى عالم الغيب ارتد ادشر خبر امی جانی ادشر خبر امی جانی امی جا جانی تم را تا جارونا گوپونی پرکشو پرکشو با گوپونی جا کس گوڑنا گوٹے با بوششت جا گوڑنا گوٹ بے اسپانے ابان ماتیری نیچے جا کس واسے شب کس ار خبر امی اللہ سبحانہ و تعالی جانی تم را تا جارونا اتویب تم را جے جاتی سیشتی کرتی نشت کرسی لی تم را جا کے जे खलिफा भी बनाते चाहिए सिलाम वो ही खलिफा सिस्ट करते तुमरा निशेत करी चले एक बार तुमरा तार सामने की हुए चो फेल करे चो तार मुकाबल तुम्हारे के करा इलाम के तो तुमरा फेल करे चो तार शादी तुमरा परोना ही एक बार की कर बे अल्लाह सुबहाना हुआ था लायते वाले وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس اللہ سبحانہ و تعالی بولین ٹھیک ہے سی تم را جو کن عدمیر مکبل آئے عدمیر شاتے پرکہ دیے جو کن تم را پاس کرتے بلنا تم را جو کن فیل کرے چھو تاولی آدم ہوت چھے تمہا دیر چھکھا آدم ہوت چھے تمہا دیر چاہیتے بارا شے ہوت چھے تمہا دیر چاہیتے بیشی شب مانی تو اتویب सम्मानित तो व्यक्ति के सम्मान देखा नहीं चुनना तुम राता के सिद्ध करो बल्कि सुहान अल्लाह अल्लाह की कर्शन देख से तुम्हारे दिल चाहिए शे बरो शे सम्मानित तो व्यक्ति मोट चेदा बोलने व्यक्ति शे तुम्हारे दिल शिक्का कारण शे तुम्हारे दिल चाहिए विशिष्टा नहीं शे तुम्हारे दिल चाहिए मुल्लवान अतो تم را آدم علیہ السلام کے سجدہ کرو شمانی تم سنن کے رام بلک لکھ کرے شنون اللہ سبحانہ و تعالی اے آیت کریم آئی اوی فرست در کے دیکھ ولن وید قلنا للملائکہ تسجدو لی آدم آدم کے تم را سجدہ کرو اللہ سبحانہ و تعالی اے آدشتہ پرن کرتے اللہ بکر جو تو فرستہ سے لو شمستو فرستہ را ایک بک کے موٹ تیرے مدد اللہ را دشتہ بالن کر لو فسا جدو اللہ ابلیس شمستو فرستہ را آدم علیہ السلام کے سجدہ کر لو کنتو اللہ ابلیس ابلیس سجدہ کر لو ابلیس تا کڑا ابلیس تا کے سجدہ کر لو کہ کن ابلیس ایر کو تڑا डायरेक्ट आयत मध्य एस से तो प्रथम इब्लिस छोना कुरान करीमर एगारोटी सुराय उनचल्लिस जगार मध्य शयतान इब्लिस आलोचना कर इब्लिस के इब्लिस हे आजाजिल फेरस्तर शिक्षक मोहल्लेम इब्लिस हे आजाजिल आजाजिल जिन तैरी एक जिन कथा बुझते हैं इनार कहनी हल ए रकम जो वही फेरस्तारा समस्त जीन जाति देर के धंश कर दिए चिलो तर अल्लाह बाकी रवाद दोहे चिलो अल्लाह बाकी रूम पाल कर रबी दाए समस्त जीन जाति देर के तर धंश कर दिए चिलो किंतु ये आजाद जिल्टा ये जीन तर सिल सूटो ये के मरते फरस्त देर एक तो लाख से जे ये ये की फाप कर से ये तो कोन फाप करे नहीं ये तो सूटो ये ए फरस्ता दिन मात्र में शिलाली तुवाली तोहार पुरे से अल्लाह बाकीर विराट बरो अमूल दर व्यक्ति है कैसे मने फरस्ता दिन शादे थकते थकते से अल्लाह वाला है कैसे अल्लाह वाला होई ते होई ते ये मन पड़ जाए कैसे जे फरस्ता दिन शिक्का कोई कैसे लो इज़ीन ये तो ज्ञानी हुई कैसे लो य कि सिद्धा करा कथा बोल लेन ये इब्लीस जो कौन सिद्धा कर लो ना पुराण करी में सूरत उल आरा फिर एकारों ने बोला याते ये कहनी तो अल्लाह भाग बोलना करते हैं जो कौन इब्लीस है सिद्धा कर लो ना तो कौन अल्लाह स्वाना वो ताला ये इब्लीस के जिगर शकलें इबाबे कालमा मनाकं 
আল্লাহ তাসজুদা ইজ আমার তোক হে ইবলিস যখন আমি আদমকে সিজদা করার কথা বললাম তখন আমার এই আদেশ পালন করতে তোকে কে নিষেধ করল কে বাধা দিল কে ফিরি রাখলো কে তোকে বিরত রাখলো কেন তুই সিজদা করলে না এ কথা আল্লাহ বলছেন কেন তুই চিন্তা করলে না সম্মানিত মুসলিম কেরাম এখানে যদি ওই ইবলিশটা ওই জিটটা যদি জবাবটা এভাবে দিত আমরা কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে পারি যে কুত্তটা পজিটিভ ছিল ঠিক ছিল এভাবে যদি ইবলিশ এ কথা বলতো যে হাল্লাহ তুমি তো চিন্তা করতে বলছো ফেরস্তাদেরকে ওই কুলনা আলিল মালাইকা মালাই করত কি ফেরস্তা মালাই করত কি ফেরস্তা যে আল্লাহ তুমি তো ফেরস্তাদেরকে চিন্তা করতে বলছো আমাকে তো বলা নাই আমি তো ফেরস্তা না আমি জিন আমি আগুনের তৈরি আমি তো নুরের তৈরি না ফেরস্তা হচ্ছে নুরের তৈরি আর আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন দিয়ে আমাকে বানিয়েছ আগুন দিয়ে আমি তো ফেরস্তা না আল্লাহ তুই বলছো ফেরস্তাদেরকে চিন্তা করতে এখন বলো চিন্তা করি কি বলেন কথা ঠিক কেরা বলেন এই কথা বলতে পারতো যদি এই কথা বলতো তাহলে তার উত্তরটা রাইট ছিল কথা তো ঠিকই আমরা বুঝতাম আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন তাহলে জিনটা তো আল্লাহ বলেন নাই কারণ জিন তৈল আগুনের তৈরি বন্ধগণ আমার ভালো করে রহস্যটা বোঝেন একটু চিন্তাও না করেন এই ইবলিশ এই পজিটিভ উত্তরটা না দিয়া এভাবে জবাবটা না দিয়া জবাবটা যেভাবে সে দিয়েছে এই জবাবটা আল্লাহর কাছে পছন্দ হয় নাই এই জবাবটাই সে বলছে আল্লাহ যখন বলছে হে ইবলিস কেন তুই আদমকে চিন্তা করলে না আমার আদেশটা পালন করতে কে তোকে বারণ করে রেখেছে কে তোকে ফিরিয়ে রেখেছে এই কথার জবাবে ওই জিনটা উত্তর দিয়েছিল আমি তো এই মাটি তৈরি জিনিসটাকে চিন্তা করতে পারি না হ্যাঁ আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে তুমি ঠনটনে পচা দুশ একবারে দুর্গন্ধ যুক্ত যে মাটি আছে সেই মাটি দিয়ে তুমি আদমকে বানিয়েছ এই ঠনটনে শুষ্ক একটা ঠনটনে পচা দুর্গন্ধ মাটির তৈরি জিনিসটাকে আমি চিন্তা করতে পারি না আমি তার চাইতে উত্তম আমি তার চাইতে ভালো আমি তাকে চিন্তা করতে পারি না কথা বুঝছেন না বুঝেন নাই আমি তার চাইতে উত্তম আমি তার চাইতে ভালো আমাকে সৃষ্টি করছ আগুন দিয়ে আর আদমকে সৃষ্টি করছো মাটি দিয়ে মাটিটা কিরকম কোরআন কারিমের ভিতরে এই মাটির সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে মাটিটা হচ্ছে যখন আপনার বর্ষাকালে পানি হওয়ার পরে যেখানে আপনার দুয়াশ মাটি হয় অনেক আপনার জিনিস ময়লা পয়সা একটা মাটি হয় যেটাকে দুর্গন্ধ বাইর হয় পচা দুর্গন্ধ বাইর হয় দুয়াশ মাটি এই মাটিটার মধ্যে ফসল ভালো হয় কি বলেন কথা ঠিক কিনা বলেন যে মাটিটা সবচাইতে বেশি পসবে যে মাটিটা বেশি দুর্গন্ধ হবে ওই মাটিটা ফসলের দিক থেকে বেশি ভালো হবে কথা ঠিক কিনা বলেন এই দুর্গন্ধ পচা যে জিনিসটা ওই জিনিসটাকে যদি আপনি উঠাইয়া রোত্রের মধ্যে শুকান দেখবেন ওই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় এই জন্য কুমার যারা যারা আপনার ওই কলস ডেকচি বাতি বানায় না মাটিটা জিনিস বানায় না এই মাটিটা জিনিসটার যে কাদাটা মাটিটা যেটা সবচাইতে পচা এবং যেটা সবচাইতে নরম ওই জিনিসটা শুকানোর পরে এটি এমন ঠনটনে হয় কি বলেন ঠিক কিনা এই জন্য ওই ইবলিশে বলছে এই কথাটা যে এই যে পচা দুর্গন্ধ একটা জিনিস এই জিনিসটাকে তবে চিন্তা করতে পারি না আমি তার চেয়ে উত্তম বন্ধুগণ আমার যখন আল্লাহর সামনে এই কথাটা ইবলিশে বলল মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক রাগান্বিত হইয়া এই ইবলিশটাকে চিরতরে ইবলিশ বানিয়ে দিলেন চিরতরে ইবলিশ বানিয়ে দিলেন তফসিরে বর্ণনা করা হয়েছে এই ইবলিশ ইবলিশ হওয়ার আগে তার বয়স কত হয়েছিল সাড়ে ছয় লক্ষ বছর পর্যন্ত সে আল্লাহরে পদবন্দি করেছে 
সাড়ে ছয় লক্ষ বছর সে আল্লাহর এবাদত বন্দি করে ফেরস্তাদের শিক্ষক হয়ে গিয়েছিল আর সেই সাড়ে ছয় লক্ষ বছরের আবাদত একটি মাত্র আদেশ অমান্য করার কারণে মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তাকে চিরতরে ইবলিশ বানিয়ে দিলেন বলে নাউজবিল্লাহ ইবলিশে আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করছে কয়টা একটা সাড়ে ছয় লক্ষ বছর এবাদন্ত এবাদত মুহূর্তের মধ্যেই একবারে বরবাদ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ বলছেন এখান থেকে বের হয়ে যা এখানে থাকার আর তোর জায়গা নাই এখান থেকে চিরতরে বের হয়ে যা তুই আজকে থেকে অভিশপ্ত তুই আজকে থেকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে তোকে কে এখান থেকে তুই নেমে যা চলে যা দেখেন খেল করে দেখেন আল্লাহ পাক তাকে ধমক দিলেন আল্লাহ পাক তার সারা জীবনের অবদত বন্দিকে নষ্ট করে দিলেন তবু তার হুঁশ ফিরে আসে নাই তবু তার হুঁশ ফিরে নাই সে যদি বলতো আল্লাহ আমি ভুল করে আলাইছি আল্লাহ আমার এর অপরাধ হয়ে গেছে আল্লাহ আমার মাফ করে দেও আল্লাহ মাফ করতো না সে অবদত বন্দি করতে করতে আল্লাহ সবচাইতে কাছে এসে পড়েছিল মানে আল্লাহ নিকটতম হয়ে গিয়েছিল এর একটা ভুল করে আলাইছে আল্লাহ আমার পূর্বে তার কোনো অপরাধ আমি করি নাই তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই হে আল্লাহ তোমার হুকুম পালন করতে কোনো দ্বিধাবোধ করি নাই এটা আমি না বুঝে করে ফেলেছি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও এ কথা বলতে পারতো না বন্ধুগণ আমার ভাগ্য কি জিনিস ভাগ্য কি কি জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করে শোনেন যখন আল্লাহ পাক তাকে একথা বললেন যে তুই ইবলিশ হয়ে যা হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত লাঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত এই কথা বলার পরে সে অনুতপ্ত হয় নাই অনুশোচনা হয় নাই অনুতপ্ত হয় নাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই আরো বলেছে উল্টা এ কথা হে আল্লাহ আমাকে তুমি কেমন পর্যন্ত হায়াত দাও কেমন পর্যন্ত আমাকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান কর কাল আঙ্গি ইলাই আল্লাহ আমাকে কেমন পর্যন্ত তৌফিক দান কর হায়াত দাও আমি যেন কেমন পর্যন্ত বাঁচতে পারি দেখছেন কথার কি কথা বলছে হায়াত চাইছে সে আল্লাহ কজা তোকে হে কেমন পর্যন্ত হায়াত দিলাম এই কথা বলার পরে এবার আদম আলাহ সাল্লাত সালাম আর হাওয়া আদম আলাহ সাল্লাত সালাম কে আল্লাহ সুবাহান আহাতালাম সুন্দর করে আওয়াজ করলেন হে আদম তুমি যখন এত মর্যাদা মান হয়েছ তুমি যখন ফেরস্তাদের মুখে বেলায় যখন পাস করেছ এবার তোমার কই থাকবা তোমার অবস্থানটা কই হবে আমাদের আদি পিতা আদম আলাম কে আল্লাহ বললেন হে আদম তুমি যখন সম্মানিত হয়ে গেলা তুমি যখন ফেরস্তাদের চাইতে উপরে হয়ে গেলা অতএব তোমাকে ওই জান্নাতের মধ্যে আমি থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও যেখানে ইচ্ছা এই গাছের ফল ফুল খাও এই এই জান্নাতের মধ্যে তো ফল ফুলের কোনো অভাব নাই তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে যা যেটা মন খেতে চায় তাই তুমি খাও তাই তুমি চলাফেরা করো যা তোমার মন চাই তাই তুমি করো শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাক ইশারা করে দেখাইয়া দিলেন আল্লাহ পাক বললেন শুধুমাত্র ওই গাছটার নিকটে যাইও না আদমকে বলেন আল্লাহ হে আদ ওই গাছটার নিকটে যাইও না ওই গাছের নিকটবর্তী হইও না আর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও যা মন চা তাই খাও জান্নাতের মধ্যে কে ফল ফুলের অভাব খাদ্যের অভাব বলেন খাদ্যের অভাব ফল ফলাতির অভাব ছিল দেখে চিন্তা করিয়া হ্যাঁ জান্নাতের মধ্যে ফল ফুলের কোনো অভাব ছিল না যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সে যাবে সেখানেই সে খাবে এটাই তো হওয়ার কথা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ পক্ষের একটা আদেশ ওলা তা 
ওই গাছটার নিকটে যাইও না যদি আমি আল্লাহর এই আদেশ লঙ্ঘন করো আল্লাহকেই বলে দিতে সে আদম গো যদি তুমি আল্লাহর এই আদেশ তমান্য করো এই হুকুম পালন করতে যদি ব্যর্থ হও এই আদেশকে তুমি যদি পালন করতে ব্যর্থ হও তাহলে কি হবে আল্লাহ আগেই খবরটা জানাই দিলেন আল্লাহ বললেন যে যদি তুমি আল্লাহ পাখির আদেশকে লঙ্ঘন করো তাহলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাবে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাইবা আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত তুমি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এই কথাটা আল্লাহ বাক জানাই দিলেন খবরটা আগে কয়ে দিল না কি বলেন কয়ে দিল না সম্মানিত হচ্ছে না কেরাম কোরআন প্রমাণ করছে যে না ইয়ার পরেও ওই জান্নাতে যাওয়ার পরেও ওই জান্নাতে থাকার পরেও এই ফল ফলা দিয়ে খায় চলাফেরা করছে আর এই দিক দিয়ে ইবলিশে কয় এই তো ভাইসি আল্লাহ যে আদমরে সৃষ্টি করলো এত মর্যাদা দিল এবার একটু বোঝার বিষয় আছে এবার একটু দেখার বিষয় আছে কি দেখার বিষয় আছে এই শয়তান ভিতরে তার মনের মধ্যে পশুআসা আসলো যে ওই আদমকে পরীক্ষা করতে হবে দেখতে হবে আদমের ভিতরে আল্লাহর আনুগত্য কতটুকু আছে কত বুঝছেন বুঝেন নাই কথার বুঝতেছেন শয়তানে চিন্তা করতেছে এইবার দেখুন হ্যাঁ আদমের ইমানটা কতটুকু হ্যাঁ চার হৃদয়টা কতটুকু আল্লাহর প্রতি আছে এই কইরা কোরআন কারিমের ভাষায় বলা হয়েছে निकटे जाते निषेध कर खबर की तुम्हारा जान কি খবর কমার কাছ থেকে শোনো দেখো আমি কি তোমাদের শত্রু না আমি কি তোমাদের শত্রু না কেন আল্লাহ ওই গাছের নিকটে তোমাদেরকে যাইতে নিষেধ করছে ও কি কারণ ওই ইবলিশে কয় শোনো ওই যা গাছের নিকটে যাইতে যাওয়া নিষেধ কারণটা হলো এই যেন তোমরা এই চিরকালে জান্নাতে থাকো এইটা আল্লাহ চায় না কি বুদ্ধি দেয় দেখছেন ক তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকো এটা আল্লাহ চায় না যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ তুঙ্গর বাই করে দিব আর তোমরা যদি গাছের ফল খাও তাহলে আল্লাহর ক্ষমতা তোমাদের ফরে নাই আর যদি গাছের ফল খাও তোমরা ফেরস্ত হয়ে যাইবা আর তোমরা কোনো দিন ওই জান্নার থেকে বাড়িতে পারবা না এই কথাটা কোরআন কারিমের সুর আরাফের এগারো নম্বর আয়াতের থেকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে সে অসুস্থা দেয় প্রত্যেক দিনই এই জন্য আল্লাহ নিষেধ করছে দেখছো কিরম সালা কিটা আল্লাহর তোমরা ফেরস্ত হয়ে যাইবা যে ওই গাছের ফল খাইলে তোমরা ফেরস্ত হয়ে যাবে এবং চিরদিনের জন্য তোমরা জান্নাতি হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য তোমরা জান্নাতি হয়ে যাও এটা আল্লাহ চায় না কত বড় কথা একদিন যায় দুই দিন যায় এরকম প্রতিদিন ফসলাই বোলায় না 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 আদমের খেয়াল হয় কি কয় এত ইবলিস দেখা যায় এত অসুস্থা দিতেছে না 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 এর কথা মানা যাবে না এর কথা মানা যাবে না এরকম একদিন দুই দিন বছরে যায় বছরের পর বছরে যায় এভাবে হোস্টালে থাকে আর মে লোকের মন তো বুঝতেই পারেন আদমকে যখন পারে নাই হাওয়ার সাথে কানেকশন করে এক সময় ওই গাছের ফল ওখান থেকে আনিয়া ওই গাছের ফলটা না দেখাইয়া হাওয়া কি করছে শরবত বানাইয়া লুকাইয়া আদমের আড়ালে শরবত বানাইয়া শরবতটা আদমের কাছে নিয়ে গেছে আদম আলাই সাল্লাত সালামের শরবত খাইয়া বলছে আজকের শরবতটা তো অন্যরকম মজা বন্ধুগণ আমার যে সর্বতটা খাইয়া বালাইল দেহের ভিতরে যে ওই নিষিদ্ধ গাছের ফলটা ঢুকাইয়া দিল সাথে সাথে তাদের শরীর থেকে জান্নাতে পোশাকটা চলে গেল একজন আরেকজনের সামনে বিবস্ত্র হইয়া গেল বলে জাহিল্লাহ এবার আল্লাহ সুহান বলছেন হে আদম কোরআন কারিম ব্যবসায় বলা হয়েছে হে আদম আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করি নাই আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করি নাই আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই জান্নাতে যেখানে চা সেখানে যাও আমি কি তোমাদেরকে কথা বলি নাই যে ওই গাছে নিকট যাইও না যদি যাও আমার আদেশের অমান্যকারী হবে সীমা লঙ্ঘনকারী হবে ধ্বংস হয়ে যাবে এ কথা কি আমি তোমাদেরকে বলি নাই তুই কি করলা হে গাছের বল তো খাই লাই একজন আরেকজনের সামনে বিবস্ত্র হয়ে গেল এবার 
এবার কি হলো সম্মানিত হোসেনের কেরাম আদম আলাইসলাম যদি ওই ইবলিশের মতো গারামি করত অহংকারী করত টাকা পরিচয় করত তাহলে কি অবস্থা হয়ে যেত কঠিন অবস্থা হয়ে যাইত মানব জাতির একটা খাসলত আছে মাসন জাতির একটা গুণ আছে দেখবেন মানুষে ঝগড়া করে মারামারি করে কাটাকাটি করে করে কিনা বলেন ঝগড়া করে না কাটাকাটি করে মারামারি করে মারামারি করার পরে এক সময় মারামারিরা থামে হ্যাঁ সমাজের মানুষ যারা মাতাবর যারা মাতবর যারা প্রদান না আবার তারা বিচার করে ফয়সালা করে আবার দুই দলকে মীমাংসা করিয়া বুকে বুকে মেলাইয়া দেয় কথা ঠিক না কাজ ঝগড়া করছে একটু ভরা আমার মিল হয় কি বলেন মিল হয় কি না একটু ভরা মিলে গেছে কাজে ঝগড়া করছে ছাগলে খেত খাইছে গরু খেস খাইছে একের বোকা ঝগড়া করতেছে আবল তল বকতেছে একটু ভরে আবার ভালা আছে কি না বলেন বন্ধুগণ আমার এই মানব জাতির বৈশিষ্ট্য মানব জাতির গুণ হচ্ছে এটাই যখন সে কোনো ভুল করে যখন সে কোনো অন্যায় করে যদি তাকে কেউ বুঝাইতে পারে অন্যায়টাকে যদি কেউ ধরাইতে দিতে পারে তাহলে সেই অন্যায়টা সে সংশোধন করে নেয় ঠিক তেমনি ভাবে আদম আলাইসাল্লাম যখন ওই নিষিদ্ধ গাছের বল বক্ষণ করলেন জান্নাতের পোশাক চলে গেল বিবস্ত্র যখন হয়ে গেল আল্লাহ যখন তাকে জানাইল কি করলা এটা আমার আদেশটা যে অমান্য করলা কেন এটা করলা এই কথা বলার পরে সাথে সাথে আদম আলাইসাল্লাম সারেন্ডার করলেন আত্মসমর্পণ করলেন আদম আর হাওয়া মুহূর্তের মধ্যে সিজদায় লিপ্ত হয়ে গেলেন দোয়া পাঠ করলেন আমার সাথে আপনারা ওই আদম আলাইসাল্লামের সেই দোয়াটা যেভাবে তিনি পড়েছিলেন ওই দোয়াটা আমার সাথে আপনারা পূরণ কলা বলুন সবাই কলা রবনা ফুসানা আমরা তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমরা ভুল করিয়া আমরা না জেনে ভুলিয়া আল্লাহ তোমার আদেশ সামান্য করেছি ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল বক্ষণ করেছি আমরা আমাদের নিজেদের নফসের উপর জুলুম করেছি হে আল্লাহ হে হে প্রতিপালক আপনি আমাদের মাহবুদ আপনি আমাদের প্রভু আপনি আমাদের জীবনদাতা আপনি আমাদের মৃত্যুদাতা হে আল্লাহ আপনি যদি আমাদের বড় রহমত না করেন আপনি যদি আমাদেরকে দয়া না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব বলছো হান আল্লাহ দুই দাদা রইল না ইবলিশে কি করলো আর আদমে কি করলো কথা ঠিক কিনে বলেন আদম আলাই সাল্লাত আসলাম হাওয়ায় ভুল বুঝতে পেরেছেন ভুলটা বুঝতে পারে অপরাধ্য করছে এই ভুলটা স্বীকার করেছেন এই ভুলটা স্বীকার করার কারণে এই ভুলটা স্বীকার করার কারণে আল্লাহ সুবাহান তালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ বলছেন আদম ঠিক আছে তোমরা ভুল করেছ অপরাধ করেছ কিন্তু তোমাদের এই দেহের ভিতরে ওই অপবিত্র জিনিস যে ঢুকাইয়া দিয়েছ তোমাদের শরীরের শিরা উপশিরায় এই জিনিসটা রঙে রঙে চলে গেছে অতএব খাওয়া দাওয়া করলে পরে শরীরে দুইটা জিনিস হয় একটা শরীরে পুষ্টি যোগায় আর একটা ময়লা হয় কথা ঠিক না ঠিক কথা ঠিক না আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি এই খাদ্যটা কি করে শরীরে এক প্রকার শক্তি যোগায় ওই খাদ্যটা আরেকটা প্রকার ময়লা হয় ঠিক কি না বলেন এই ময়লা বের হওয়ার রাস্তা করে দিয়েছেন ঠিক কি না অনেক সকালে খাইলেন দুপুরে খাইলেন রাত্রে খাইলেন তিনবারে খাওয়া ফেটে চবছে এবার ফেট খারাপ হইব কি না বলেন ফাইখানা যদি না হয় অবস্থার কি হবে ঠিক কি না হ্যাঁ এবার তিনবার খাওয়ার পরে খাওয়াটা অজম হইতো না অজম হইলে ময়লা হইতো না নাকি এই ময়লা বের হওয়ার রাস্তা আল্লাহ করে দিয়েছেন সম্মানিত মোসেনে কেরাম আল্লাহ সব খান তালা বললেন হে আদম অপরাধ স্বীকার করেছ মাপ একটা আছে কিন্তু সমস্যা আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই যে তোমার এই দেয়ার ভিতরে অপবিত্র জিনিস যে তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ এই অপবিত্র জিনিস লইয়া জান্নাতে আর থাকার উপায় নাই এখান থেকে নামতে হবে এখান থেকে নেমে তোমার এই দেহের অপবিত্র জিনিসগুলি ওই পৃথিবীতে তোমাকে ফালাই আসতে হবে 
আল্লাহ হে নাকি কি হইব সেখানে তুমি থাকবা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাক তাকে কিছু কালিমা শিক্ষা দিলেন ওই যে কালিমা ওই যে রব্বানা জলাম না এরা শিক্ষা দিলেন এই শিক্ষা দেওয়াতে তিনি দোয়া করেছেন সেই দোয়ার বদলতে আল্লাহ পাক তাকে সাময়িক ক্ষমা করেছেন ইয়ার পরে বলে দিয়েছেন যাও এখান থেকে নেমে যাও তোমরা একজন আরেকজনের শত্রু একজন আরেকজনের শত্রু পৃথিবীতে নেমে যাও সেখানে তুমি অবস্থান করো সেখানে তোমরা থাকো সেখানে কিছু কাল তোমরা অবস্থান করো ফিমা তাহ না ওখানে তোমরা জীবিত থাকবে আর সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে ইয়ার পরে তোমাদের হিসাব বিকাশ হবে তারপরে তোমরা এই জান্নাতে আসবে বলে সোহান দেখছেন কি কারবারটা হইল এই যে ঘটনা এটার কারণে এই পৃথিবীতে মানবাসার রহস্য এটার কারণে এই আদম আর হাওয়া ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করার কারণে এভাবেই সেখান থেকে তারা এসেছিলেন তারা অপরাধ স্বীকার করেছেন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন অপরাধ স্বীকার করার কারণে আল্লাহ বাবা বলছেন যে নাও পৃথিবীতে নামো পৃথিবীতে থেকে সেখানে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে কিছুকাল অবস্থান করবে ওর পরে তোমাদের মৃত্যুর পরে হাসর হবে ফয়সলা করার পরে তারপরে তোমরা জান্নাত অথবা জাহান নামে যাবে তোমার সন্তানেরা দিরা তারা থাকবে তারা যদি তোমার এই দিনের পথে তোমার সন্তানেরা যদি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়তের বাণী যদি আসে আর হেদায়ত যদি তারা লাভ করে ওই হেদায়ত যদি তারা পায় তারা যদি রসুলের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আর সেই অনুযায়ী যদি তারা জীবন যাপন করে তাহলে তাদের কোন ভয় নাই তাদের চিন্তার কোন কারণ নাই তারা এই সূচ জান্নাতে আসতে পারবে বন্ধ করে আমার মা বোনেরা আল্লাহ সুবাহ এই দুই ধারা দিয়ে আমাদেরকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন আদমকে দিয়ে পাঠাই দিলেন আর সাথে সাথে ইবলিশকে পাঠাই দিলেন ইবলিশ ওয়াদা করে আসছে আল্লাহ হে আল্লাহ হে রব হে প্রতিপালক যার জন্য আমি আজকে ইবলিশ হইলাম তাকে আমি দেখব তার পরীক্ষা আমি নেব তার ক্ষমতা দেখব তার ইমান চাই করব তোমার সিরাতল মুস্তাকিমের উপর আমি বসে থেকে আমি তাদেরকে পদভ্রষ্ট করে দিব আল্লাহ বলছেন যে তুমি পদভ্রষ্ট করবা আর আমার বান্ধারা ক্ষমা চাইব আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব মক করে দিব তুমি কিছুই করতে পারবে না বলে সোহান আল্লাহ এই জন্য সম্মানিত মোসারে কেরা পৃথিবীতে যত রকমের রোস্টের কাজ হবে তখন বুঝতে হবে এই কাজটা কি করাইছে শয়তানে করাইছে আর যখনই কোনো একটা খারাপ কাজ আমাদের দ্বারা হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যেই স্মরণ হওয়ার পরে আল্লাহ কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে দোয়া করতে হবে আল্লাহ কাজটা আমি ভালো করি নাই এরা আমার ঠিক হয় নাই এরকম যদি আমি এরকম যদি বলতে পারি যে আল্লাহ কাজটা ঠিক হলো হয় নাই কোনো সূচনা যদি আমি করতে পারি যদি আল্লাহ কাছে খাওয়াব চাই মাপ চাই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলনা করেছেন যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ কাছে ক্ষমা চায় ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন বলেছে হান আল্লাহ এই জন্য হাদিস আটসাল রসুল বলছেন আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে গুণা করেছে আবার সাথে সাথেই সে বুঝতে পেরেছে কাজটা সে ঠিক করে নাই এটা বলো হয়েছে এই জন্য আবার সে তবা করে সে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ফজর থেকে শুরুকে জোহর পর্যন্ত এর মাঝখানে এই দুনিয়া বিকাশ কর্ম করতে যাইয়া ভুল একটা হতে পারে অপরাধ হতেই পারে গুণা হতেই পারে আবার যখন ওই জোরের সময় আজান হবে আবার যদি সেই ব্যক্তিরা ফিরে আসে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে না 
আবার জোহরের পরে আবার সে জমিনে সরিয়ে পড়ে ওই জমিনে সরার পড়ার পরে আবার সে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি তো করবার যাইয়া আবার সে ভুল করে আবার সে অন্যায় করে আবার সে গুনাহ করে আবার আসরে আজান হয় আবার সেই আজানের ডাকে আবার সে সারা দেয় আবার সেই মসজিদে চলে যায় এই জোর থেকে আসর পর্যন্ত ইয়ার মাঝখানে সে যে গুনাগুলা করেছে ওই আসরে সরাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তার এই গুনাগুলি ক্ষমা করে দেন বলেন সোহান আল্লাহ কিন্তু যে ব্যক্তি আসক্তের মধ্যে একত্ব পড়বে না তার গুণাগুলি জমা হইতেছে তার গুণাগুলি কি জমা হচ্ছে কথা ঠিক করে বলেন যে ব্যক্তি ভাসক্ত নামাজ পড়ে না তোমার সোলাত আদায় করে না যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আসে না ওই ব্যক্তির গুণাগুলি জমা হচ্ছে কিনা বলেন হচ্ছে কিনা বলেন তাহলে ওই ইউবলিট বলছে যে তোমার সিরাতুল মুস্তাকিমের বসে থাকবো আর আল্লাহ বলছেন যে না তারা আমার ডাকে সারা দিবে তারা পাপ কাজকর্ম করবে আবার তারা প্রত্যাবর্তন করবে আবার তারা ফিরে আসবে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেব বলেন সম্মানিত মোসেন কেরাম এভাবে রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি পূর্ব পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তহবা করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের তহবা আল্লাহ কবুল করবে বলে সোহার আল্লাহ সূর্য এক সময় পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে হয়তো আমরা দেখব না এর অর্থ হলো এই যখন আমরা কোনো গুণা করব যখনই কোনো আমরা পাপ কাজকর্ম করব সাথে সাথে আমাদের বিবেক দিয়ে জ্ঞান দিয়ে চিন্তা করতে হবে এটা শয়তানে করাইছে হে আল্লাহ এটা আমি অপরাধটা ভুল করেছি এটা আমি তো অন্যায় করেছি ঠিক করি নাই হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও আল্লাহ সুবহান আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে গুণাগুলি ক্ষমা করে দিবেন বলেন সুহান আল্লাহ সম্মানিত মোসেলেন কেরাম সুধী মন্ডলে পর্দার আলমা বোনেরা এভাবেই মানব সৃষ্টির রহস্য আমি আপনাদের সামনে অবস্থাপন করলাম এইভাবে আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন এই পৃথিবীতে আমরা অবস্থান করব আবার এখান থেকে চলে যাব এখানে আমরা সারা জীবন থাকব এমনটি না দেখেন লক্ষ্য করে দেখেন কেউ বিশ বছর কেউ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো বা একশো দশ এ পর্যন্ত তো বেঁচে থাকে এর ফলে এরপরে তো সে ওই চলে যাচ্ছে তাহলে বোঝা গেল এই পৃথিবীতে হচ্ছে উপার্জন করার জায়গা নিজের আত্মাকে বা পবিত্র করার জায়গা দেহের ভিতরে যে ময়লা আছে সেই ময়লাটা এই দুনিয়াতে ফেলে পা পবিত্র হয়ে আপনি সেই অনন্তকালের জীবনের জন্য সুখ শান্তির জন্য আল্লাহর হুকম যথাযথভাবে পালন করতে হবে আল্লাহ সুবহান আহুয়াতালা আমাদেরকে আল্লাহর বিধান আল্লাহর যে আইন আল্লাহর যে হুকম আল্লাহর যে দেওয়া এই বিধানকে যেন আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ সুবহান আহুয়াতালা আমাদেরকে আল কোরআন করিম আমাদের সংবিধান আমাদের জীবন বিধান আমাদের জীবন সঙ্গী করে দিয়েছেন সেই কোরআনের সাথে আপনা আমাদের সকলের জীবনকে সম্পৃক্ত করতে পারি বিশ্বনবী জানাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলুন সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তিনি এই কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি যে বাস্তবে যে সন্না বা তার মুক্তি যে হাদিস সেই হাদিস তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন সেই হাদিসটাকে আমরা গ্রহণ করব তার সন্না মোতাবেক জীবন জীবন করার জন্য চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ করব কিনা বলেন আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন সামান্য তোমার সেরে কেরাম আপনারা যে আলোচনাটা শুনলেন আমাদের এই যে আল ফুরকান মিডিয়ার মাধ্যমে এই আলোচনাটা যাবে আমাদের এই দিনী ভাইয়েরা এই কোরআন হাদিসের কথাকে প্রচার প্রসার করার জন্য সারা বিশ্বের মানুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা প্রাণ চেষ্টা করছে এই আল ফুরকান মিডিয়ার মাধ্যমে যে কথাগুলি যাচ্ছে এই মিডিয়া যারা এখানে কাজকর্ম করছে আমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা তাদের এই সময় তাদের এই ত্যাগ জন্য আল্লাহ কবুল করে নেন এর বিনিময় এর প্রতি দান জন্য আল্লাহ ইহকালে এবং পরকালে দান করেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে হায়া দিয়ে তৈরি দান করুন যারা আল ফুরকান মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের এই দিনের কথাগুলি যারা প্রচার ও প্রসার করছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে আরও সুন্দরভাবে আরও সুন্দরভাবে যেন তারা এই জিনিসগুলি উপস্থাপন করে মানুষের ঘরে ঘরে মানুষের ধারে ধারে যেন পৌঁছে দিতে পারেন আল্লাহ সেই তহবিক দান করুন আমিন সম্মানিত মোসেন কেরাম আমাদের সমাজের একজন ব্যক্তি কফলুদ্দিন সাহেবের মেয়ে পাঁচ হাজার টাকা আমাদের মূর্তি দান করছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তিনি দান করছেন আমরা তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তার দানকে কবুল করেন আল্লাহ পাক তার যদি দান অনুযায়ী তার মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন তার জীবনের সমস্ত গুণাখাত দান করেন এই মসজিদের উন্নয়নের জন্য তিনি যে টাকা দিয়েছেন এটা সৎকারে দাঁড়িয়ে এই মসজিদ কেমন পর্যন্ত থাকবে আর এর সব 
এই ব্যক্তিদের কবরে যাবে এটাই হচ্ছে উত্তম দান আল্লাহ পাক তার ছেলে মেয়েদেরকে আলেম হওয়ার তৌফিক দান করুন তার ছেলে মেয়েদেরকে সুশিক্ষায় কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করুন এতক্ষণ যাব যারা আপনারা আমার আলোচনা শুনলেন আমার মা বোনেরা আপনারা বাড়ির থেকে যারা এই আলোচনা শুনলেন আশা করি আলোচনা শুনে যে কথাগুলি বললাম সেই কথাগুলো অনুযায়ী আমাদের সকল জীবনটাকে যেন ইসলামী জীবনযাপন গঠন হয় আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে আলোচনা শেষ করছি আমার আলাইনা ইল্লাল ওয়ালাক দোয়া পাঠ করুন সুবাহানাকা আল্লাহমা অবি হামদিকা আসহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আমতা আস্তাহু ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ